ഫിലിമി പ്ലസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് മുഴുവനും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പഴയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് വമ്പൻ നടന്മാർ രാജിവെക്കുകയും കേസിനെ അഭിമുഖി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രമുഖ നടികളുടെ കാരവനിൽ ഒളിക്കാമറ വെച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പ്രമുഖ നടന്മാരുടെ വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആലോചിക്കണം അതുകൂടി വരുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലെ ഏതൊക്കെ വമ്പൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് കുടുങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചർച്ച എന്നാലോചിക്കണം ഇത് ആദ്യം പുറത്തു വിട്ടത് പ്രമുഖ നടി നിർമ്മാതാവ് ആയ രാധികയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം തമിഴ് നടിയായ രാധിക മലയാള സിനിമയിലെ പ്രിയപുത്രിയായിരുന്നു അതായത് മകൻ എൻ്റെ മകൻ തൊട്ടുള്ള സിനിമ അമ്മൂട്ടിയുടെ ജോഡിയായിട്ട് അഭിനയിച്ച് സജീവമായ രാധിക ഈ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടി പീഡന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മലയാള സിനിമ പ്രമുഖ നടൻ്റെ കൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പ്രമുഖ നടൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് കൂടി അഭിനയിക്കാൻ അതായത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പരിവേഷമുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ കേരളത്തിൽ വന്നിരുന്നു ആലോചിക്കണം അന്ന് അവർ കാരവനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അറിയുന്നത് അവർ ചെന്നപ്പോൾ അവർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരു ഒളിക്യാമറ കണ്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒളിക്യാമറ കണ്ടപ്പോൾ അവർ അപ്പോൾ ഒളിക്യാമറയിൽ ഇവർ വസ്ത്രം മാറുന്നു എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തമാണ് അവരത് വസ്ത്രം മാറാതെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ മൊബൈലിൽ ഇതിങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നും അതിനെതിരെ അവർ ശബ്ദം ഉയർത്തി എന്നും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രശ്നമെന്താ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമാണ് ഇവർ പല ഇങ്ങനെ നടികൾ കാരവനിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ അത് നടികളുടെ കാരവനല്ലായി ശരി വേറെ കാരവനായി ശരി അതൊക്കെ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ പോകുന്ന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാമറകൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്യാമറയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ പ്രത്യേക ഫോൾഡുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇന്ന നടിയുടെ ഫോ ഒക്കെ ഇത് ഈ അങ്ങനെ ഓരോ നടികളുടെയും ഈ നഗ്ന സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോൾഡറുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുള്ള ഞെട്ട് ിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കണം ഇത് എവിടെ പോകും എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും അവസാനമില്ല ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറില്ലേ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ തീരും തീരുകയല്ല ഇതിങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് സിനിമയുടെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഇത്രയും കാഴ്ചകൾ അതായത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ അതായത് ഭക്ഷണത്തരങ്ങൾ വൃത്തികേടുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണോ ഇതാണോ സിനിമ ഇവരെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സിനിമകളാണോ നമ്മൾ ഹിറ്റാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗം മുന്നിൽ വന്നു തുടങ്ങി എന്നാലോചിക്കണം ഇതൊരു രാധിക വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്താത്ത കേസ് കുറേ നടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം നറ്റ് ഇപ്പോൾ മറ്റു കേസുകളിൽ ഒരു നടി മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നെ ഇതുമാതിരി ശരീര ഉപദ്രവം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മറ്റു നടികളും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രമുഖ നടിയും നിർമ്മാതാവുമായ രാധികയുടെ ഈ തുറന്നു പറച്ചിൽ ഇവർ മറ്റു പല നടിമാർക്കും ഇത് പറയാനുള്ള പ്രചോദനമാകുമെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖ നടന്മാർക്ക് ഇവിടെ കാരവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ കാരവൻ സ്വന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാതാവ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് പലർക്കും ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായി കാരവൻ ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം ഈ കാരവന് എല്ലാവിധ സംവിധാനമുണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ഇല്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഒളിക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒളിക്യാമറ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം അതിന് റിമോട്ട് പോലും ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്നേഹം നടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നടിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കാരവനില്ല പ്രമുഖ നടിയാണെങ്കിൽ ഏത് നടിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകണം ഡ്രസ് മാറണം വിശ്രമിക്കണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതോ എൻ്റെ കാരവൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഈ പാവങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അവിടെ പോയിട്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ തുറന്നിടുക എന്ന് അറിയിക്കണം ആ സമയത്ത് റിമോട്ടിൽ ഇവർ ഇതെല്ലാം ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ അവിടെ പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ക്യാമറ മൊബൈലിൽ ഇത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത് ഫോൾട്ടായിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണം വരികയാണെങ്കിൽ അന്വേഷണം വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ ജസ്റ്റിസ് ക്യാമ റിപ്പോർട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം
ഇവിടെ എന്തും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാത്തവരുണ്ട് നരയ്ക്കണം അവർ ഈ കാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നടിപീഡന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അന്ന് ഈ ദൃശ്യം ഒരു വിധത്തും പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ദൃശ്യം കടൽ കടന്ന് പോയിരിക്കുന്നു ഈ ദൃശ്യം ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രൂട്ടഡ് ആ മുറേപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാ ആ കാണിച്ചത് ഈ നടിയുടെ ദൃശ്യമായിരുന്നു ആ ദൃശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാലോചിക്കണം അത് അന്വേഷണം ഉണ്ടായോ ഉണ്ടായി നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും എന്ന് ആലോചിക്കണം പിന്നീട് എന്താ സംഭവം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോലും ഇതെല്ലാം മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം നമ്മൾ കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പോലും ഇത് പോയി എന്നുള്ള കാര്യം വന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നിനും ഒരു രഹസ്യ സ്വഭാവമില്ല എന്തും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും ആരെയും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്ന് പലർക്കും പറയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രമുഖ നടി പലരും അവർ പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാലിക്കണം അവർ ഇക്കാര്യം കൂടി പുറത്ത് പറയാൻ തയ്യാറാണ് എന്തിന് അവർ പറയേണ്ട ഈ രാധിക തന്നെ പറയാം അന്ന് ഈ ഇന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ലൊക്കേഷനായിരുന്നു ഇന്ന എന്നെ വേരായിരുന്നു മൊബൈൽ വെച്ചത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന കാരവനിലാണ് പോയത് എന്ന് അവർ തുറന്ന് പേര് തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരൊക്കെ കുടുങ്ങും എന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം അവർ സംഭവം പറഞ്ഞുള്ളൂ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ആരും അറിയുന്നില്ല പറയാറില്ലേ പൂച്ച കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിക്കും എന്നുള്ളത് പൂച്ച മാത്രമാണ് കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ആരാധകർ ഇവിടെ ഫാൻസുകാർ ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ വർണ്ണകൾ ആരും കണ്ണടയ്ക്കുന്നില്ല ഈ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ചിലരൊക്കെ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ആലോചിക്കണം ആ കണ്ണടയ്ക്കുന്ന ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഒരു കാരണവശാലും യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വാക്കിനെന്ത് വില ഇവിടെ വിലയുള്ളതാർക്കാണ് ഈ രാജ്യത്തെ വമ്പം നടന്മാർ പണമുള്ളവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം അവ അവരുടെ വാക്കിനാണ് വല്ല അവർ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെന്ന് ഭരിക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യണം തീരുമാനിക്കത്തക്ക തീരുമാനം എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇവിടെ നടന്മാർ സിനിമാ ലോകം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാലോചിക്കണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഇനി ചെറിയ കാര്യം ഇപ്പോൾ ചെറുത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ചെറിയ നടികൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെറുത് വരുത് എന്നില്ല നഗ്ന സൗന്ദര്യം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഫോൾഡറാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ചില തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കൂടെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചൂട് സാധനമാണത് ഇത് ഒരു ഒരു വിധം ഫ്രഷാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ കൈമാറുന്നവരുണ്ട് ഇത് വെറും കൈമാറ്റങ്ങളല്ല എന്നാലോചിക്കണം വെറും കൈമാറ്റങ്ങളല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം സിനിമകളിൽ തന്നെ സിനിമ ലൊക്കേഷൻ തന്നെ സിനിമ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് ചില സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം ആ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്താ പണത്തിന് വേണ്ടിയാവാം പണം കൊടുക്കുന്നവർക്ക് സുഖം കിട്ടാനായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പല അതായത് അറയ്ക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് കുറേ പേര് നടന്നു എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുകയുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഈ കാരവൻ്റെ സംഭവം ശരിക്കും ഒരു അന്വേഷണം വേണം തുറന്ന് പറച്ചിലുകൾ വേണം നടികൾ തുറന്ന് പറയണം കഴിയുന്നതും ഈ പ്രശസ്ത നടിയും നിർമ്മാതാവുമാർ രാധിക തന്നെ ഇവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തണം